പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എത്രയൊക്കെ കാലത്തോളം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രാക്ടീസസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കും ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തിയറീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യും കാണാതെ പഠിക്കും പക്ഷേ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന വർക്കിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരിക്കലും ഇത് ഡയറക്റ്റല്ല നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ചില എക്സാമ്പിൾസ് ചില കേസുകളൊക്കെ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം കൃത്യമായ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് ഈസ് ആഡഡ് ടു വേജസ് അക്കൗണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് വേജസ് അക്കൗണ്ടിനോട് കൂടി വേജസിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതോടുകൂടി ആ വർഷം നമ്മൾ കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള വേജസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തതും കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ളതും ആ വർഷത്തെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് ആണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ കറണ്ട് എക്സ്പെൻസിനോട് കൂടി ആ വർഷത്തെ കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള എക്സ്പെൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ഇൻകംസും നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യണം മാച്ച് ചെയ്യണം അത് പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേജസ് കൊടുത്തത് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള വേജസ് അതാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് അത് ആ വർഷം കൊടുത്ത് തീർത്ത വേജസിനോട് കൂടി കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള വേജസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫോളോയിങ് താഴെ പറഞ്ഞുള്ള ഈ കേസുകളിൽ ഏത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പർച്ചേസ്ഡ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വാസ് എൻഡേഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പത്ത് കിലോഗ്രാം റോ മെറ്റീരിയൽസ് അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചത് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ അയ്യായിരം രൂപ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ മണി മെഷർമെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇവിടെ ടെൻ കിലോഗ്രാം എന്നതിനല്ല പ്രാധാന്യം ഈ എത്ര എമൗണ്ട് ആ കൊടുത്ത എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആർ ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ദ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
അതുപോലെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ റോയൽ ഫർണിച്ചർ റിസീവ്ഡ് ആൻ ഓർഡർ ഫോർ മേക്കിംഗ് എ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഓൺ ടെൻത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ദേ കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ദ ഡൈനിങ് ടേബിൾ വാസ് ഡെലിവേർഡ് ടു ദ കസ്റ്റമർ ഓൺ ട്വൻറ്റീത്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇൻ വിച്ച് ഡേറ്റ് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് റോയൽ ഫർണിച്ചർ വൈ ഇവിടെ റോയൽ ഫർണിച്ചറിന് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെയ് പത്താം തീയതി അതതിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് മെയ് പതിനഞ്ചിന് ഈ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആ പാർട്ടിക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്തത് സപ്ലൈ ചെയ്തത് ട്വൻറ്റിത്ത് ജൂലൈ ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജൂലൈ ഇവിടെ ഏത് ഡേറ്റിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഡെലിവറി നടത്തിയ ദിവസമാണ് ആ ദിവസമാണ് സെയിൽ നടന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് നടന്നത് പക്ഷെ ക്യാഷ് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ആണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് റവന്യൂ റിയല റിയലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇരുപത് ജൂലൈനാണ് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് നമുക്ക് ആ സെയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ റവന്യൂ റിയലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അന്നാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ റവന്യൂ റിയലൈസേഷനാണ് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇഫ് ബിസിനസ് ചാർജസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അണ്ടർ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദ സെയിം മെത്തേഡ് ഇൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഒരു ബിസിനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിലാണ് അതുപോലെ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കോൺസിസ്റ്റൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് കുറേ വർഷങ്ങളിലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഒരു വർഷം റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡും അടുത്ത വർഷം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡും അങ്ങനെ മാറി മാറി ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറേ കുറച്ചധികം വർഷങ്ങളെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരേ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആസ് പെർ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഈസ് സപ്ലയർ ക്രെഡിറ്റർ ഡെപ്റ്റർ ബോറോവർ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ ബിസിനസ്സിന് ആരാണ് ഒരു ക്രെഡിറ്ററാണ് അഥവാ ബിസിനസ് ആ ക്യാപിറ്റലിന് തുല്യമായ എമൗണ്ട് ബിസിനസ് മാന് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഓണർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സും ബിസിനസ് മാനും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസാണ് രണ്ട് പ്രത്യേക വ്യക്തികളാണ് ബിസിനസ് ഒരു പേഴ്സണാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ബിസിനസ് മാൻ വേറൊരു പേഴ്സണാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ്സിൽ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും എമൗണ്ട് ബിസിനസ് ബിസിനസ് മാന് അഥവാ ഓണർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്ററാണ് ദെൻ അരുൺ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എ ബിൽഡിംഗ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർ ഹിസ് ന്യൂ ബിസിനസ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് എൻഹാൻസ്ഡ് ടു റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഇഫ് യു ആർ ആൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് വിച്ച് എമൗണ്ട് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ബുക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സപ്പോർട്ട് യുവർ റെക്കോർഡിങ് അരുൺ അയാളുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ ബിൽഡിങ് ഇപ്പോൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും നിങ്ങളാണ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സപ്പോർട്ട് യുവർ റെക്കോർഡിങ് നമ്മളെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷമായിരിക്കും അത് വിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എട്ട് ലക്ഷം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ
chartered accountants of india then identify the accounting principle applied in the identify the accounting principles applied in the following cases and briefly explain the concerned accounting principles assets equal to liabilities plus capital ide ede principle aanu dual aspect principle prakaram aanu accounting equation develop cheyittullathu adayathu total assets of a business organization is always equal to total liabilities and capital then capital is regarded as a liability capital mooladhanam adu or liability aayittu baadhyatha aayittana nammal pariganikkunnathu nammal means business pariganikkunnathu ide edu concept aanu nammal nerathe parnu business entity concept aanu then stock is valued at cost price or market price whichever is less nammal business inde stock ine വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുമല്ലോ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എത്രമാത്രം സ്റ്റോക്ക് നിലവിലുണ്ട് നമുക്കത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് അവർ ഇസ് ലെസ് അത് നമ്മൾ ആ ആ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വില അതിലേതാണോ കുറവ് അതാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരമാണ് ഇത് പ്രൂഡൻസ് ഓർ കോൺസർവേറ്റിസം പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരമാണ് അതായത് നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വിലക്കുറവുകളെ അതുപോലെ ലോസിനെ എക്സ്പെൻസുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരിഗണിച്ചിരിക്കണം ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ വാങ്ങിയ വില അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ളതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അതാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആർ വാല്യൂഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺസർവേറ്റിസം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ഹാവ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നമുക്ക് ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓൾ ബിസിനസ് ഇവൻസ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് എല്ലാ ബിസിനസ് ഇവൻസും ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓൺലി മോണിറ്ററി ആസ്പെക്ട്സ് ആർ റെക്കോർഡ് അല്ലേ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ പറയാൻ പറ്റിയ ഇവനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് ദൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ബയാസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ എറേഴ്സിൽ നിന്നും ബയാസ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ പരിഗണന കൊടുത്ത് അധാർമ്മികമായിട്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ഏതാ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റീവ് എവിഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം അഥവാ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷനും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ആൻസർ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് എ ബിസിനസ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണർ ഈസ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾഫൈഡ് ബൈ ഡാഷ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ബിസിനസ് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് മാനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണ് ഇവിടെ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ദെൻ രജനീഷ് എ മാനേജർ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലീഡിങ് ഹിസ് ഫേം വെരി വെൽ ബട്ട് ഹിസ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഡസ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് എ പ്ലേസ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം രജനീഷ് ആരാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജറാണ് അയാൾ വളരെ എക്സ്പെർട്ടാണ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥാപനം വളരെ നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ രജനീഷിൻ്റെ ഈ എക്സ്പെർട്ടൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അയാളുടെ കഴിവ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സിൽ എവിടെയും കാണുന്നില്ല അയാളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്തായിരിക്കും കാരണം ഏതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ഇറ്റ് ജെന്യൂൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇത് അക്കൗണ്
എന്താ കാരണം ഓൺലി മോണിറ്ററി ആസ്പെക്ട്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർ കോൺസെപ്റ്റ് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ റെലവെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഓണർ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഹാവ് സെപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓണറും ബിസിനസ്സും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസാണ് നമ്മൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇപ്പോൾ ഇതേ സെയിം ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണത് കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് റെക്കോർഡിങ് മോണിറ്ററി ഇവൻറ്റ്സ് ഓൺലി മോണിറ്ററി ആസ്പെക്ട്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് ബിസിനസ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ലൈഫ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാനാവാത്ത അത്രയും കാലം അതായത് ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലൈഫ് അവസാനിക്കുന്നില്ല ബിസിനസ് അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ അപ്പോൾ ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഗോയിങ് കൺസേൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ വെരി ബിസിനസ് ഹാവ് അൻ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ലൈഫ് ദൻ നാലാമത്തെ ഫോളോ സെയിം അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ എല്ലാ വർഷവും ഒരേ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് ഒരു വർഷം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് എടുത്തു അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് കോൺസിസ്റ്റൻസി സ്ഥിരത കോൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഒരേ പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്യണം ദെൻ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെസ് ഏതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രൂഡൻസ് ഓർ കോൺസർവേറ്റിസം പ്രൂഡൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോൺസർവേറ്റിസം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കമ്പയർ എക്സ്പെൻസസ് വിത്ത് റവന്യൂസ് ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലെ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ എക്സ്പെൻസുകളെയും റവന്യൂസിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിരുന്നു മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരമാണ് എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളെയും നമ്മൾ റവന്യൂയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് വിച്ച് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡ്യുവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് ദെൻ നരേറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് എഫക്ട്സ് ഓൺലി ദ അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അസറ്റ് സൈഡിന് മാത്രം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് വർത്ത് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് അഥവാ ആയിരം രൂപയുടെ അസെറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറഞ്ഞ് ഗുഡ്സ് കുറഞ്ഞു അതേസമയം ആയിരം രൂപ ക്യാഷ് കൂടുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ എ കോളത്തിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് അതിനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ഏതാണ് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങുകൾ എക്സ്പെൻസിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ എക്സ്പെൻസുകളുടെ കൂടെ ആ വർഷത്തെ അത് കൊടുക്കാനുള്ള എക്സ്പെൻസ് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം അത് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ എക്സ്പെൻസാണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ലേബർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തത് തൊഴിലാളികളുടെ വൈദഗ്ധ്യം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓൺലി മോണിറ്ററി ആസ്പെക്ട്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ദെൻ കോൺസർവേറ്റിസം പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസർവേറ്റിസം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത്
തെളിവുകൾ വേണം എന്നാണ് വെരിഫൽ വെരിഫയബിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ദെൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇക്വേറ്റ് ദ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഫേം വിത്ത് ലാബിലിറ്റീസ് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അസെറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസും എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യുവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദെൻ വിച്ച് അസംഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ക്യാപിറ്റൽ സപ്ലൈഡ് ബൈ എ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഈസ് എ ലാബിലിറ്റി ടു ബിസിനസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് വൺ ഓർ ടു സെൻറ്റൻസസ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ഓർ അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് മാൻ ആർ ടു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ബിസിനസ്സും ബിസിനസ് മാനും രണ്ട് പ്രത്യേക വ്യക്തികളാണ് ദെൻ ദ പോളിസി ഓഫ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ഫോർ ഓൾ പോസിബിൾ ലോസസ് അറൈസ് ഡ്യൂ ടു ദ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് മാച്ചിങ് കോൺസർവേറ്റിസം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് കോൺസിസ്റ്റൻസി അതായതാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതേസമയം പ്രൊവൈഡിങ് ഫോർ ആൾ പോസിബിൾ ലോസസ് അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന നഷ്ടങ്ങളെ സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടങ്ങളെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പരിഗണിക്കണം ഇതേതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കോൺസർവേറ്റിസം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് കോൺസർവേറ്റിസം പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസ് മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദൻ ന്യൂട്ടൺ സയൻറ്റിഫിക് തിയറി ടെൽസ് ദാറ്റ് ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറിയാണ് ഒരു ആക്ഷന് തുല്യമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇതിന് തുല്യമായ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വിച്ച് ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ദിസ് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബൈ സൈറ്റിംഗ് എൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇതിനോട് ബന്ധമുള്ള നമ്മുടെ തിയറിയാണ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ ഡ്യുവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് അഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനും എഴുതാം ഇന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് വന്നു അതേസമയം നമുക്ക് അസറ്റ് കൂടിയതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാധ്യത ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ദെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആർ നോട്ട് റെക്കോർഡഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാനേജറുടെ കഴിവ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിവിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഉള്ള ആസ്പെക്ട്സ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ദെൻ എ ഫേം ഡിസൈഡഡ് ടു മേക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് അത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല പ്രൂഡൻസ് ഓർ കോൺസർവേറ്റിസം ഓക്കെ ദെൻ ദ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റെലവെൻറ്റ് ടു ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു റവന്യൂ മൈനസ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂവിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസസ് കുറച്ചതാണ് ഏതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഓരോ വർഷത്തെയും എക്സ്പെൻസുകൾ അതേ വർഷത്തെ റവന്യൂവുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യണം മാച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ എ ഫേം വാല്യൂഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് എ ഹയർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദോ ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് വാസ് ലോവർ ഈസ് ദർ എനി വയലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റോക്ക് എടുപ്പ് നടത്തിയ സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ രേഖ
മീനിങ് എന്താണ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസ് മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ് അത്രമാത്രം എഴുതിയാൽ മതി നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റിനെ പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് മിസ്റ്റർ ശ്രീനാഥ് ഓണർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ബിസിനസ് ഹി ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ക്രെഡിറ്റർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ദ എമൗണ്ട് ശ്രീനാഥ് പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ്സിൽ അയാളെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്ററായിട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്ററായിട്ട് പരിഗണിച്ച് അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എവിഡൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഒരു തെളിവുണ്ടായിരിക്കണം ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണ് വെരിഫയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയിലോ മാർക്കറ്റ് വിലയിലോ ഏതാണോ കുറവ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രൂഡൻസ് ഓർ കോൺസർവേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എ ഫേം പർച്ചേസ്ഡ് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദീസ് ഐറ്റം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സ്റ്റേഷനറി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റെലവൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു സ്ഥാപനം പേനയും പേപ്പർ വെയ്റ്റും ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണ് പേനയും പേപ്പർ വെയ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അസെറ്റാണെന്ന് പറയാമല്ലോ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അത് അസെറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതായത് മെറ്റീരിയൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഇനങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടി പരിഗണിക്കണം ഒരു അസെറ്റായിട്ട് നമ്മളത് പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ബിസിനസ്സിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് ഈ മെറ്റീരിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ദെൻ മിസ്റ്റർ സുരേഷ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ബിസിനസ് ഹി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഈസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫർണിച്ചർ വർത്ത് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് സോ ഹി ഡിസൈഡഡ് നോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നീഡ് ടു ബി ചാർജ്ഡ് ആസ് ഹി ഡിഡ് ഇൻ പർച്ചേസ് ദ ഫർണിച്ചർ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് വെദർ ദ ഡിസിഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് സുരേഷ് ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ആ ഫർണിച്ചറിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇത് കറക്റ്റാണോ കറക്റ്റല്ല കാരണം ബിസിനസ്സിലുള്ള ഓരോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനും ആവശ്യമായ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിലും അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ചാർജ് ചെയ്യണം ദൻ പ്രീമിയർ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈസ് സ്റ്റേഷനറീസ് ടു എ ബി ടി ലിമിറ്റഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദ ക്യാൻ റിയലൈസ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പീരിയഡ് നെയിം ദ റെലവൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് പ്രീമിയർ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി എ ബി ടി ലിമിറ്റഡിന് കുറേ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് സപ്ലൈ ചെയ്തു ദ ക്യാൻ റിയലൈസ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പീരിയഡ് ഭാവിയിൽ അത് കിട്ടും ആ ക്യാഷ് കിട്ടും എന്നവർ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് നെയിം ദ അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺ മുൻ സ്ഥാപനം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല സ്ഥാപനം നിർത്താനുള്ളതല്ല എവരി ബിസിനസ് കൺസേൺ ഹാഫ് ആൻ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ലൈഫ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഭാവിയിൽ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ ദൻ റവന്യൂ ഈസ് ജനറലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബീങ് ഏൺ ഡറ്റ് വെൻ ക്യാഷ് ഈസ്
ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രാക്ടീസസ് ഇതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താത്തത് കോൺസിസ്റ്റൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡും റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡും ദെൻ എ മെഷീനറി വാസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് സ്പെൻഡ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ മെഷീനറി ഈസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് ഈസ് ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങി പതിനായിരം രൂപക്ക് ആയിരം രൂപ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെലവ് വന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പതിനൊന്നായിരം പക്ഷെ ആ മെഷീൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ പതിനയ്യായിരം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏത് എമൗണ്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക പതിനൊന്നായിരം രൂപയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അസെറ്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റിലാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചെലവ് എത്രയാണോ വന്നത് ആ എമൗണ്ടാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിലവിൽ അതിൻ്റെ പുറത്തിപ്പോൾ ഉള്ള വില അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അസെറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണ് അത് അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റിലാണ് ദെൻ റവന്യൂ ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഡിനറിലി ഈസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഏണിങ് ഇൻ ദ പീരിയഡ് വെൻ ദ സെയിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ സെയിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് സെയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷനുകളിൽ ചോദിക്കുക ഒരിക്കലും നേരിട്ട് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കാനല്ല പറയുന്നത് ചില എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ ചില കേസിലൂടെ നമ്മുടെ അറിവിനെ അളക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ